Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa al-musalim Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassil li amri wa halul uqlata min lisani yafqaw qawli اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا به الفهم وافتعلنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين إن شاء الله بعد ما لمني في تسامب كتاب كتاب يأتي بركة تلين باب في صلاة النفل Iaitu bab berkaitan dengan solat sunat. Solat sunat. Ia mana solat sunat ini di antara amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menampung kekurangan terutamanya kalau semaya semaya fardu adanya rawatib. Kan? Jadi kita semaya fardu, kadang-kadang kita semaya itu tidak sempurna. Kadang-kadang kita tidak dapat menunaikan solat itu dengan sempurna, terutamanya kita tidak dapat khusyuk seratus peratus. Kan? Tak dapat nak khusyuk seratus peratus. Kan? Tama-tama kita ni orang biasa. Kan? Kecuali orang yang luar biasa, wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu SWT, Orang-orang yang tertentu ni kadang-kadang Apabila mereka sembahaya Allahu Akbar Tak teringat apa dah Tak teringat kepada apa-apa Kecuali kepada sembahaya dia Dan Kita orang biasa Sembahaya Allahu Akbar sekalipun Tersebut dah Allahu Akbar Tapi macam-macam teringat masa kita sembahaya Dan Kadang-kadang kita boleh selesaikan masalah Ketika kita sembahaya Dan Idea itu datang cukup bagus sekali Ya boleh selesai masalah ketika kita sembahaya. Dia fikir dah selalu-selalu sembahaya. Kadang-kadang terbawa dalam sembahaya. Maka adanya sembahaya-sembahaya sunat ini sebagai menjabatlah jadi boleh jadi boleh menampung kekurangan eh, pada sembahaya-sembahaya fardu kita. Eh, ini penting. Penting sembahaya sunat ni penting kepada kita kan. Eh. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebagaimana dalam hadis kursi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Iza taqarrab al abdu illa yashibran, taqarrab tu ilaihi ziraan." Apabila seseorang hamba itu mendekatkan diri kepada kushibran sejengkal, taqarrab tu ilaihi ziraan, aku akan dekatkan kepadanya sehasta. Dan, maknanya apabila kita buat ibadat kepada Allah Maka kita dekat dengan Allah Allah Ta'ala lagi dekat kepada kita Dan, Dalam hadis kursi yang disebut Wa iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabatu minhu ba'an Apabila seseorang hamba mendekatkan dirinya dengan deku Kata Allah Sehasta Maka aku akan mendekatkan kepadanya Sedepo kita dekat kepada Allah satu hasta atau datang kepada kita sedepo. Wa iza atani yamshi atai tuhar walah. Kalau dia datang kepada aku berjalan, aku akan pergi kepadanya berlari. Zahirnya begitu. Tapi tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala itu menyerupai kita tidak Allah tidak menyerupai makhluk tidak Allah nak bagi gambaran kepada kita bahawa apabila kita melakukan sesuatu kebaikan maka sangat-sangat Allah suka dan sayang kepada kita sehingga kita boleh jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan semua orang nak dekat belaka kan atas dunia ni orang nak dekat sangat dengan siapa dengan YB dengan materi dengan PM sebab sebab Allah rupa-rupa ni dia pegang projek besar dan Allah Subhanahu wa taala al-khaliqu dan raja bagi segala raja kita sangat-sangat nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di antaranya ialah dengan solatun nafli sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni sembahyang yang tidak wajib, Allah taala tak wajib kalau kita tak buat tidak berdosa tetapi kalau kita tak buat kita rugi. 
Rugi kan? Walaupun tidak berdosa Tetapi kita rugi kan? Rugi sangat-sangat Sebab ganjaran pahala semaya sunat ni Sangat besar kan? Macam semaya sunat fajar Nabi kata apa Khairun minad dunya Wa ma fiha Semaya sunat itu Lebih baik daripada dunia Dan isi kandungan kedua-duanya kan? Luar keat sunat fajar Lebih baik daripada Isi kandungan dunia Baik dunia dan isi kandungannya sekali Ini besarnya kelebihan solat sunat Sebab itu kita kena rebut peluang kan? Kita kena rebut peluang Segala semaya sunat ini Kita kena buat kan? Kadang-kadang kita ada masa kan? Kadang-kadang saya sendiri pun Terlupa juga di antara sunatnya Sunat di antara maghrib dengan isyak Iaitu sunat awabin eh? Sunat awabin Tak boleh buat dua belah rekaan Kita buat dua rekaan kan? Ha. Rugi terlepas kan? ha. Hari apabila dia berlalu Kan Ana yang menjadidun. Aku kata hari aku adalah hari yang baru. Dan hari ini, hari baru. Hari ini hari Jumaat. Hari ini hari baru Jumaat yang baru. Ni. Bukan Jumaat yang dulu. Dan hari Jumaat yang hari tadi, kan, dia tidak akan berulang balik sehingga hari keramat. Tak ada dah. Kan. Jumaat yang depan tu Jumaat lain. Kan. Ha, jadi, kita kena rebut peluang. Kan. Baik. Ya kita dah baca pada hari itu. Salatun nafli kismani Semaya sunat ada dua bahagian Kismun la tusannu lahu jama'ah Tarrawatib Satu bahagian kan? Tidak disunatkan berjama'ah Satu bahagian lagi Disunatkan berjama'ah Jadi semaya sunat ni ada dua bahagian Satu di, Tidak disunatkan berjama'ah Satu lagi disunatkan Berjama'ah Haa Karawatib seperti semaya rawatib. Atta bi ahli al-faraidi. Semaya rawatib, kalau kita sebut kata semaya rawatib, maksudnya sembahyang yang mengikut waktu. Kan? Tadi semaya maghrib. Kan? Qabliyah ba'diyah. Kan? Maghrib. Isyak qabliyah ba'diyah. Kan? <coughs> Wal mu'akkadu minha raka'atani qabla subhi. Dan sunat ini pula, sunat rawatib ini pula ada dua. Satu mu'akkad, yang kedua gairu mu'akkad. Mu'akkad ni yang sangat-sangat dituntut. Kan? Sangat-sangat dituntut. Macam korban lah. Korban adalah ibadat mu'akkad. Yang sangat-sangat dituntut. Bukan wajib, sunat tapi dituntut. Kan? Sayang Nabi kata, sesiapa yang mempunyai kemampuan. Dan tetapi dia tidak berkorban Jangan dekati tempat kami sembahyang Sunat benarnya nah, Tapi kalau dengar daripada Dengar cara Nabi bercakap tu Macam Nabi Maruf Nabi tak suka kepada orang yang diberi kemampuan Tetapi dia tidak berkorban Itu sunat mu'akad kata ha, Baik Raka'atani qabla subhi dua raka'at sebelum semaya subuh. Wa raka'atani qabla zuhri dua raka'at sebelum semaya zuhur. Wa raka'atani ba'dahu dua raka'at selepas zuhur. Enam dah. Wa raka'atani ba'dah maghrib dua raka'at selepas maghrib. Lapan. Wa raka'atani ba'dah isya'in. Dan dua rekaat selepas semayang isyak sepuluh. Sepuluh. Dan itu semayang sunat mu'akkad. Ba'dal maghrib. Baik sebelum maghrib. Semua maghrib sunat juga. Tapi ghairu mu'akkad tidak mu'akkad. Ha. Sebab itu waktu maghrib ni kata ulamanya waktu yang pendek. Kalau nak semayang juga semayang yang ringan saja. Ha. Semayang baca yang wajib saja. Ha. Baik. <tuh> Wawit, wawitrun dan semaya sunat witih kan? wawitrun ba'daha ay al isya'i kan? ha, semaya sunat witih ha, semaya sunat witih termasuk dalam sunat mu'akad juga kan? dilakukan sebel, selepas semayan isya' lil itiba'i rawahu syaikhan kan? 
Ha, waktu semayang sunat witi ini adalah selepas semayang isyak. Walaupun sebelum semayang sunat kita, lepas semayang isyak tu tu semayang sunat witi. Apa ni tu? Ha, sebab waktu dia selepas semayang fardu isyak. Ha, kita ni cepat sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Terus bangun semayang sunat witi terus. Ha, ha, boleh. Ha, sebab itu adalah waktu dia. Ha, waktu witi adalah selepas sembahyang isyak ha, waktu dia. Dua hmm. rakaat sebelum zuhur, dua rakaat selepas zuhur. Ha, baik. <tuh> Warakaataini ba'dahu Wa ghairuhu dan selain daripada mu'akad Ialah minha rawatib ziyadatun rakaataini qabla zuhri Jadi sebelum zuhur ni Dua raka'at yang mu'akad Dua raka'at ghairu mu'akad Sebelum zuhur ni ada dua raka'at yang mu'akad dan dua rakaat yang tidak muakkad jadi empat rakaat lah kan ha wa rakaataini ba'dahu dan dua rakaat selepas zahu tidak muakkad jadi capu yang tidak muakkad dengan muakkad jadi empat rakaat kan empat rakaat boleh tak kita nak capu sekali capu sekali kita buat empat rakaat terus kan eh? Sebelum zuhur kita buat empat rakaat satu salam selepas zuhur kita buat empat rakaat satu salam aku solat sunat qabliyah zuhur empat rakaat aku solat sunat ba'diyah zuhur empat rakaat boleh ha boleh boleh gitu ini hal rajin apa eh? ini hal rajin ha boleh kita buat empat rakaat terus ha ha boleh nak buat tahiyat awal pun boleh. Ha, boleh buat tahiyat awal. Ha, pada rekaat yang kedua. Ha, baik. Hmm. Li khabarin man hafaza ala arba'i rakaatin qabla zuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu ala nar. Sesiapa yang menjaga empat rekaat sebelum zuhur dan Empat rekaat selepas zahur Haramahullahu ala nar Maka Allah Ta'ala mengharamkannya kan? Ala nari ke atas neraka kan? Besar eh? Besar InsyaAllah kita pakai amal lepas ni kan? Sesiapa yang menjaga Maknanya setiap hari dia semaya zahur Sebelum semaya zahur dia semaya sunat Qabliyah empat rekaat Selepas zahur dia semaya sunat empat rekaat Haramahullahu alaihi An-nar an. Maka Haramahullahu ala Ala nar an. Maka Allah Ta'ala Mengharamkan ke atasnya Akan api ni aku Sah an. Semayah sunat yang ni Semayah sunat Orang yang boleh buat menjaga, Orang boleh jaga Pak ka'at sebelum zahur Pak ka'at selepas zahur Maka diharamkan baginya Api ni aku Sah Kalau diharamkan Dikenalkan api ni aku Duduk mana Syurga Besar walaupun semaya ni semaya sunat, sunat. Jangan kita kata jah. Jangan kita meremehkan amalan sunat sebab ganjarannya cukup hebat. Sekarang kita kena cari peluang-peluang. Peluang-peluang yang boleh menyelamatkan kita daripada api ni aku. Di antaranya Allah Ta'ala sebut, Ku'angfusakum wa ahlikum nara pelihara di hadiri kamu dan keluarga kamu daripada api ni aku. Kita nak jaga bagaimana supaya kita tidak disambar oleh api ni aku. Di antaranya ialah dengan cara kita kan, menjaga kan, solat sunat qabliyah dan ba'diyah zahur. Besar tak kejayaan ni? Eh? Besar. Kan? Kejayaan orang yang tidak disambar oleh api neraka ni kejayaan yang besar. Kan? Faman zuhziya anin nar wa udakhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga faqad faza sesungguhnya ini adalah suatu kejayaan yang besar tak ada dah kejayaan yang besar 
Sekarang ni atas dunia ni kita kena tipu ya semua. Kena tipu. Kena tipu kepada dunia. Kan? Kita dah ada rumah, ada kereta, ada harta, ada itu, ada ini. Maka kita rasa, rasa berjaya lah. Oh, senang. Rasa selesai masalah kita. Kita dah kena tipu ya. Tak berjaya lagi. Kan? Tak berjaya. Pada hakikatnya kita belum berjaya lagi. Yang berjayaan yang anak hakiki ialah sesiapa yang dijauh ke dari ada neraka. No, di akhirat ni jauh daripada neraka dia masukkan itu dalam syurga inilah orang yang berjaya faqad faza taala kata sesungguhnya dia adalah orang yang berjaya kan berjaya kan di akhirat nanti kan depan kita tak tahu lagi kan jadi di antara cara untuk mendapat kejayaannya ialah dengan cara kita menjaga sembahyang sunat kan walaupun payah kita kena usaha Nah, kena paksa diri kan? kadang-kadang kita ada masa tetapi disebabkan kita menganggap benda ni perkara ini perkara remeh maka kita tinggalkan begitu sahaja kan? baik kalau kita datang lah contohnya kita pergi masjid kadang-kadang kita pergi-pergi tu orang dah komak dah kadang-kadang tak sempat nak solat sunat qabliah kita nak buat macam mana ha, kita boleh buat selepas sembahyang zahur Lepas semai zahur tu kita boleh buat qabliyah. Aku solat sunat qabliyah zahur empat rakaat. Dalam kitab Matna'il Badrin disebut nah boleh campur dah bukan setakat dia punya empat rakaat boleh buat selepas semai zahur, bahkan boleh gabung. Empat rakaat sebelum zahur dengan empat rakaat selepas zahur tu boleh buat satu salam. Aku semaya sunat qabliyah dan ba'diyah lapar raka'ah kerana Allah Ta'ala. Dalam kita amat al-ayin badar dia sebut. Eh? Boleh. Ha, boleh ya. Boleh kita semaya sunat qabliyah selepas daripada kita semaya semaya fardu. Tak payah sebut qabliyah. Kan? Kita ni ada sebut. Eh? Waktunya boleh. Ha, boleh kita semaya sunat qabliyah eh? selepas daripada Sembahyang. Ha, Qobliyah ni pada asalnya sebelum. Qobliyah ni sebelum. Kan? Tetapi disebabkan kita tak buat, maka kita boleh buat selepas tu. Ha, selepas selesai sembahyang fardu zahur tu boleh buat. Sembahyang sunat. Qobliyah. Ha, empat rakaat. InsyaAllah. Cuba kita amalkan. Peluang. Ha, peluang yang masih ada. Ha? Ha. Boleh. Boleh. Hmm. Macam sunat fajar. Sunat fajar. Kita datang-datang. Orang dah sembahyang. Sebab sunat fajar tak sempat. Selepas subuh. Boleh sembahyang sunat fajar. Ha. <tuh> Bunyi sunat. Tetapi. Ganjaran yang sangat besar. Siapa yang boleh menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Tak ada. Sekarang ni lah kita perlu berusaha cari peluang-peluang yang Allah offer kepada kita. Kita kena rebut peluang. Allah offer kepada kita. Kan? Sebut kata offer ni orang nak berebut belako. Kan? Sebut offer. Kan? Ikan baru-baru ni YB datang jual murah ni. Berapa ringgit? Berapa? Dua ringgit sekilo. Dua ringgit sekilo. Dua kilo empat ringgit. Ramai tak datang? Ramai datangnya. Bukan je orang jalan 4M yang datang baru ni. Orang luar apa datang. Sebab apa? Sebab offer. Harga biasa dekat luar RM6, RM7 sekilo. Tiba-tiba dapat dengan harga RM2. Macam mana Syekh Wajib kita? Kan? Berebut orang datang. Cukup dah ikan baru ni. Cukup. Kadang-kadang baru ni dia buat di kabel Melayu. So, saya pergi tak cukup. Habis dah dia kata. Saya pergi pukul sebelah habis dah. Kan? Orang berebut kalau sebut kata offer. Harga... Enam, letak dua. Rebuk orang tu. Kan? Atalah offer kepada kita. Offer. Atalah offer kepada kita, kamu jaga semaya sunat qabliyah dan ba'diyah, parka'at sebelum zahur dan parka'at selepas asar, harramahullahu alannar. Taklah mengharamkan ke atasnya api neraka. Atalah offer kepada kita. Maka kita renung kepada kita bagaimana agak-agak selamat tadi kita di akhir nanti. Amalan mana yang boleh menyelamatkan? Kita tak tahu amalan mana yang boleh menyebabkan kita selamat daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kita tak tahu. Maka kita kena cari peluang. 
cari peluang yang Allah Ta'ala offer ni hadis Nabi SAW insyaAllah mudah-mudahan biar Allah Ta'ala bagi kepada kita rasa rajin rasa rajin bukan lama pun tak lama semasa so nak empat rekaan kita buat sorang-sorang bukan kita pakai tu imam kalau tu imam bukan dia baca panjang kita sendiri baca kita sendiri baca ha, besar ganjaran ini kan <tuh> wa arba'un qabla al-asri dan empat rakaat sebelum asar kan ha, ini bukan sunat muakkad ha empat rakaat tapi dia suruh buat juga ha buat juga kan di akhirat nanti apabila berlakunya kekurangan solat kita maka Allah Taala kata cuba tengok dia ada sembahyang sunat ke tak tengok akhirat nanti dia ada sembahyang sunat tak kalau ada ambil sembahyang sunat di tapung sembahyang fardu tak semua ni kan tapi kalau kita tak sebaik sunat, nak tapu dengan apa di akhir nanti? Nak minta dengan orang, tak boleh. Akhir nanti bukan setakat nak minta dengan orang. Nak minta dengan isteri keluarga kita pun tak boleh. Bukan setakat. Nak minta satu pun. Hasanah. Bukan banyak pun. Hasanah saja. Satu hasanah. Kan? Tak boleh. Kan? Nafsi, nafsi. Kan? Nak minta dengan isteri kita. Nak minta dengan anak kita. Sekarang boleh kita minta dengan isteri, anak kita, dengan kawan-kawan kita. Kita boleh minta. Kan? Akhirat nanti tak boleh minta. Ha, kecuali boleh minta pertolongan dengan Nabi je. Kan? Syafa'ah Nabi. Kan? Waraka'atani khafifatani qabla maghrib dan dua raka'at yang ringan sebelum maghrib lil amri bihima fi khabari Abi Daud wa ghairi wa li khabari as-shaykhan. Dua rekaat ia ringan sebelum maghrib. Ada orang kata semaya sunat sebelum maghrib ini tak ada. Kan? Di jauh ke apa setengah-setengah masjid tu dia tak ada semaya sunat qabliyah maghrib. Kan? Ha, ada. Dalam kitab ni ada sebut. Ya? Ha, dalam kitab ada sebut. Ha, tak ada? Ha, tak ada? Lep oh, bagi masa sedikit. Khafifatan. Maknanya dua rekaat semaya sunat khafif makna yang ingat jangan baca banyak dan Allahu Akbar baca yang wajib dan itu dia khafif yang ingat <coughs> hadiah siapa dia ada tanya gitu uh, arwah uh, razali ada pakcik arwah razali yang tanya gitu uh, bapak mutua gitu kan arwah ni tanya gitu Lama dah cerita dah dia baca kita. Dia tanya di Johor ni tak ada semai sunat kembali maghrib sebagai tempat tu. Li khabari bihi ma fi khabari Abi Daud wa ghairihi li khabari Syekhun baina kulli azanaini salatun. Dalilnya setiap di antara azan dan iqamah tu ada sembahyang. Di antara azan dan iqamah ada sembahyang. Ni dalil. Ha dalil dan dalam kitab dalam kitab fiqhul Islam ada sebut wa adillatuh bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sebelum maghrib dan Nabi diam. Ini menunjukkan bahawa boleh kita sembahyang sunat qabliyah sebelum maghrib. Uh. <tuh> wa raka'atani qabla al-isya'i dan dua raka'at sebelum isya' ha. yang tadi yang muakkadnya dua raka'at selepas isya' itu yang muakkad ha. wa jum'atun kazuhrin wa jum'atun kazuhrin ha dia kata jum'at macam mana nak sembahyang jumaat sembahyang jumaat seperti sembahyang zuhur di segi sunat ni. Ha wa jum'atun kazuhrin. Ha seperti sembahyang zuhur. Kan? Tak ada masalah lah. Ha. Wa yadkhulu waqta rawatibi qabla al-fardi bi dukhuli waqtihi wa ba'dahu. Kan? Ha wala witran. Kan? Dan maksudnya waktu rawatib itu sebelum fardu bidukhuli waktihi wa ba'dahu 
Ha, masuknya waktu sembahyang sunat qabliyah itu apabila masuknya waktu sembahyang. Dia orang tak azan lagi ni kan. Boleh dah kita sembahyang sunat. Boleh dah. Kan azan tu menandakan masuk waktu tiba-tiba hari tu tutup bila sakit perut. Kan tak azan boleh. Dia ai dah 10 minit dah ni. Kan. Ha, boleh tak kita sembahyang sunat qabliyah? Boleh. Sebab waktunya ialah apabila masuknya waktu sembahyang. Masuk waktu maghrib, masuk waktu isyak, masuk waktu zuhur, kan? Masuk waktu asar. Kan? Masuk waktu maka itulah mulanya masuk waktu solat sunat qabliyah. Ha. Ha, kalau tengok azan tu kita nak jawab azan dulu sebab kita nak dapat fadilat besar tu kan fadilat menjawab azan kan ni bukan main-main fadilat tu boleh kita sembahyang di sini sembahyangnya sah sebab dah masuk waktu tetapi kita tak dapat fadilat menjawab azan dan berdoa selepas menjawab azan kan besar gajara tu kan nabi sebut siapa sesiapa yang mendengar azan jawab azan dah akhir hadis tu panjang kan dan dia berdoa doa maka dia akan mendapat syafaatku nabi kata besar tu kan ha cuma kita terasa remeh jangan kan kalau kita hayati dia punya laungan azan tu hebat kan atau ada sebut Allahu akbar Allahu akbar kita tu bahaya hati Allah yang maha besar tak ada sebut Allah yang maha besar asyhadu an la ilaha illallah Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan malaikan Allah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya malaikan Allah. Tiada Tuhan yang boleh memberi manfaat malaikan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang boleh memberi rezeki malaikan Allah. Kan? Kita duk sibuk eh? Berniaga, bekerja, tak boleh nak tinggal kerja. Duk rasa kerja kita tu lebih penting daripada nu suara duk panggil ni. Sebab kita tak hayati lah apa itu. Tak hayati. Kali kita hayati tak boleh duduk. Kan? Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Tu bila kata, aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Lepas tu, cak syahadah lu. Baru dia panggil. Hayya ala salah. Mari semayang. Hayya mana ta'ala. Mari. Mari semayang. Hayya ala salah. Mari semayang. Tuk bila ni ni wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Bukan okay, main-main. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Mari siapa nak berjaya. Hayya ta'ala untuk mendapat kejayaan. Sesiapa yang nak dapat kejayaan, mari. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Marilah untuk mendapat kejayaan. Kan? Sebab tu kalau orang yang faham, dia tak boleh duduk di rumah. Sebab tu, Nabi kata apabila kamu mendengar azan, hendaklah kamu jawab sebagaimana yang disebutkan oleh Mu'azzin. Dia tu bila. Kan? Kecuali ketika dia sebut apa? Hayya ala salah. Maka kita kena jawab. La hawla wa la quwata illa billah. Tiada ada daya dan upaya kecuali dengan kekuasaan Allah. Kan? Ketika dia dah hayya ala al-falah, mari untuk mendapat kejayaan kita sebut hayya la hawla wa la quwwata illa billah. Kan? Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuasaan Allah. Kan? Lepas tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Akhir sekali, la ilaha illallah, tiada Tuhan malaikan Allah. Ay la ma'budun bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang disembah. Ditapatuhi, ditaati, ditakuti, digeruni illallah malaikan Allah. Sebab itu disuruh hayati. Sebab itu disuruh diam ketika azan. Diam dan jawab dan hayati kalimah itu. Sebab itu adalah kalimah, kalimah agung. Kan? Lafaz yang agung. Kadang-kadang orang yang tak faham ni dengan azan dia bersembang. Sembang. Dia duduk berasa sembang dia tu lebih hebat daripada azan tu lagi. Ugi. Eh, Nabi suruh jawab eh, Allahu Akbar, Allahu Akbar Maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar eh, Bagi orang yang ada deria rasa eh, Sebab itu kita kena minta kepada Allah 
Ya Allah tolong sempurnakan imanku ya Allah. Dan tolong sempurna iman. Dengan iman yang sempurna kita boleh datang solat berjemaah. Dan iman yang lemah tak boleh datang walaupun dekat sebelah tu je bukan jauh pun. Kan? Sebelah tu je contoh tak boleh datang sebab iman yang lemah kan. Ha. <tuh> Ha, jadi azan kita kena jawab dulu. Ha, kita jawab azan, selesai jawab azan kita solat sunat. Ha, solat sunat afdalnya di rumah. Ha, di rumah. Baik kalau kita sembahyang di surat boleh juga tak ada masalah kan. Boleh sembahyang sunat kan. Baik. <tuh> hmm. Wa wak wa waktahu wa ba'dahu bi dukhuli waktihi wa ba'dahu kan. Begitu juga kan sunat ba'diyah ha, sunat ba'diyah masuk waktu dia apabila ha, selesai sembahyang fardu sunat qabliyah waktu dia masuk apabila masuknya waktu ha, masuk waktu waktu maghrib waktu zuhur waktu asar dan isyak masuk waktu masuklah waktu solat sunat qabliyah ba'diyah Apabila kan, selesai solat fardu. Sampai bila? Sampai bila beri? Mai sunat buat dia. Lepas maya tadi, lepas maya zauh, sakit perut kita pergi ke tandas. Kan? Duduk ala tanah, lima minit keluar kita. Bila nak semaya sunat? Lepas tu tiba-tiba orang telefon pula. Eh, so balik segera kat rumah. Kan? Pukul tiga baru selesai urusan. Bila kita nak semaya sunat? Bila tempoh waktu dia? sampai habisnya waktu. Mana solat sunat ba'diyah ni kalau zuhur, siapa biasa? Siapa masuk waktu asar maka habilah waktu solat sunat ba'diyah. Jadi kalau kita tak sempat nak solat kat sini ada urusan macam-macam balik kaum, eh tak ada tak sempat nak solat ba'diyah. Boleh solat lagi lah sebab waktunya masih ada. Ha, bagi orang yang rajin lah bagi kita. Ha, rajin. Ha, kita kena ambil lah peluang tu. Ha kena paksa lah, kena buat-buat raja walau witran sekalipun semaya sunat witi semaya witi pun begitu juga selepas solat solat fardu iaitu solat fardu isyak haa <coughs> wa yakhrujani ay waqt ar-rawatib allati qabla al-fard wa ba'dahu bi khuruj waqtihi ha habisnya waktu bagi sembahyang waktu bagi sunat rawatib allati qabla al-fard wa ba'dahu bi khuruj waqtihi dengan habisnya waktu kan sembahyang sunat qabliyah dan sembahyang sunat ba'diyah habisnya waktu dia apabila habisnya waktu sembahyang tadi habisnya waktu zuhur maka habislah solat sunat qabliyah dan solat sunat ba'diyah fa fi'lul qabliyati fihi ay waqt al fardi ba'd al fardi adaun kan sembahyang sunat qabliyah Selepas semayang fardu Itu dipanggil semayang tunai lagi Tidak dipanggil semayang kodoh Ada on tunai Maknanya kita tidak perlu niat kodoh Tak perlu niat kodoh Ada on ha. Baik Wa afdaluha ar-rawatibu al-witru Dan seafdal afdal rawatib tadi ialah semaya sunat witih li khabarin kerana ada hadis innallaha amaddakum bi solatin khairul lakum min humurin ni'ami wa hiyal witru sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah an, memberi sago hati kepada kamu dengan sembahyang amaddakum memberi peluanglah dan dengan sembahyang khairul lakum yang lebih baik daripada kamu boleh lebih baik bagi kamu min humurin ni'ami daripada unta merah wahia al-witru kan ha semai sunat witi ala semai sunat yang paling afdal di dalam sunat rawatib 
kan sunah rawatib kan khairun min humurin ni'ami lebih baik daripada unta merah ada dah sebut dulu minggu lepas itu kita sebut dah unta merah ni ialah kenderaan yang paling mahal pada waktu itu sekarang ni kan Rolls Royce ha, kereta paling mahal sekali kan kereta apa yang paling mahal Rolls Royce kan ada lagi paling mahal pada tu ada kalau BM pun sebut ok dah kan BM ke emas kan kita duduk tengok telio tengok gitu khairun khairun min humurin ni'ami ha, taklah bu Nabi buat apa ni bandingan lebih baik daripada untuk merah kan untuk merah ni jaga-jaga kita tengok kan uh, besarnya semangat sunat awiti ha, insyaAllah kita jangan tinggal Jangan tinggal. Ha, dah penak sangat, satu rekaat. Penak sangat, satu rekaat. Kan? Ha. <tuh> Wa akolluhu rak'atun. Wa akolluhu pali kura. Pali kura, semai sunak witi ni satu rekaat. Kan? Satu rekaat. Tapi tak okey lah kita nak buat satu rokaat. Ganjarannya cukup hebat. Tiba-tiba kita nak satu. Ikan harga dua ringgit sekilo. Ikan merah. Eh. Mari jual kat suar kita ni ikan merah tu. Harga dia dua ringgit sekilo. Tak okey lah kita nak beli sekilo. Beli sepuluh kilo si pada lepti tu. Tak. Ni ikan merah harga kat kedai tiga puluh. Tiba-tiba datang kat sini jual dua ringgit sekilo. Sengkap kelik lagi mata tu kan. Dua ringgit beli. Allah kak. Kalau balik mesti orang rumah marah. Beli apa kilo baikkan? Dua ringgit. Sekilo je beli. Astagfirullahaladzim. Ni yang tak nak offer. Tak kena ambil satu rekaan. Paling kuat kita ambil tiga rekaan. Ha. Ha, boleh juga. Ha. Baik. Mana tadi? Hmm. Wa illam yataqaddam ha naflun min sunnatul insya' wa iya. Sekalipun tidak didahului oleh sebaik sunat rawatik. Kan? Semayang sunat badiah tu tak buat lagi. Lepas semayang syak tu, semayang sunat witi terus. Boleh kalau tak boleh? Boleh. Sebab itu waktu dia. Ha, ni ilmu. Ada kita ada ilmu, tak ada masalah. Kan? Ha, orang pandang bawa kereta pada dia korna, kau tu korna, tak apa dia dah lesen. Ha, ni ilmu. Ha, boleh, tak ada masalah. Nak ceritanya waktu dia. Waktu dia buat kena sibuk sangat kita ni. Tak sempat nak solat sunat badiah. Isyak terus semasa nak witi tu. Boleh. Sebab itu adalah waktu dia. Wa adnal kamali thalathun. Dan yang paling kurang sempurna. Adnal kamali. Yang paling kurang sempurna ialah tiga rakaat. Thalathun. Wa akmalu minuhu khamsun. Yang lebih sempurna daripada tiga ialah lima. Summa sab'un kemudian tujuh. Summa tis'un kemudian sembilan. Wa aktharuhu ihda asyarah. Dan yang paling banyak adalah sebelas. Ha? Kita buat yang eloknya kita buat dua. Satu. Macam kita nak buat semaya. Kalau semaya so nak uh, terawih. Lepas sama terawih, terawih kita buat dua. Satu. Itu yang paling afkar. Kalau kita buat lima. Dua, dua. Satu. Kalau kita buat tujuh, dua, 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 enam, satu. Kan? Buat sembilan, dua, 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 lapan, lapan. Yang terakhir sekali, satu. Mana? Satu. Ah, Dan yang paling akmal, apa ni? Yang kurang, yang paling rendah sekali akmalnya ialah tiga. Ah, Wa'adnal wa wa kamali salasun. Ah. Kala man ahabba an yutira bi khamsin fal yaf'al wa man ahabba yutira bi thalathin fal yaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin fal yaf'al Nabi kata sesiapa yang suka melakukan sunat witi dengan lima raka'at fal yaf'al maka buatlah sesiapa yang suka buat witi tiga raka'at fal yaf'al dan sesiapa suka buat sunat witi bi wahidatin fal yaf'al maka buatlah Nabi kata tu pulang kepada kamu lah kalau kamu nak pahala banyak, maka kamu buat banyak. Kamu nak buat buat satu, buatlah. Tapi pahalanya sikit. 
Ha. Yang poin yang pentingnya kita kena buat. Jangan kita tinggalkan setiap malam. Setiap malam jangan kita tinggal. Mana kita usaha sedaya upaya biar kita buat solat sunat rutin. Ha. Ha. Walaupun satu rakaat. Walaupun. Ha. Penat sangat. Sibuk sangat. Ha. Tapi kalau orang pencin tak ada sibuk mana. Dia. Macam mana? Syekh Majid kita kan. Eh? Sibuk lagi tak ada. Dia balik ke rumah tak ada buat apa dah. Tau kan buat satu rakaat. Kan? Ha, tiga rakaat. Ha. <coughs> hmm. Baik, yang terbaiknya kalau kita yakin boleh bangun, Nabi kata kalau mu yakin boleh bangun pada waktu pagi besok dan waktu malam besok, maka kamu sembahyang yang terakhir. Yakin boleh bangun, kan? Kita ni memang dah biasa boleh bangun. Yakin boleh bangun. Tapi dia duduk dia tengok praktis sebelum ni koci jam tutup jam, koci jam tutup jam, koci jam jam bunyi tutup. Besok pula buat pula. Pukul tiga setengah awal tu. Tiga nasyik jam. Tak, tiga pagi set. Bunyi jam pagi set tutup. Maka buat awal lah. Mana yakin tak boleh bangun dah tu. Kan? Nah, tapi kalau kita yakin boleh bangun. Nabi kata maka akhirkan solat sunat witir kamu. Kan? Boleh? Solat sunat witir ni waktu dia selepas kita semaya isyak. Dan habisnya apabila masuknya waktu subuh. Ha. Subuh pukul apa sekarang? 5.61 Pukul 6, 1 minit Mana pukul 5.55 tu sempat lagi Semayah sunat witir 5.55 sempat lagi Sebab itu waktu tak masuk waktu subuh lagi Kan? Ha, boleh lagi semayah sunat witir Kita bangun 5.30, 5.30 sempat sangat lagi ha. Khairun min humurin ni ami Kan? Malah-malah kita tertanam lah kepala kita Ya, dan lagi kita keyakinan Semayah sunat witi ni Nabi kata lebih baik daripada untung mego Lebih baik daripada kereta Rolls Royce Lebih baik daripada mos Dan Mos paling murah pun 200 ribu, 300 ribu Dan yang baru Dia tak ada harga 100 ribu ke mos ni Dan Khairun Nabi kata Sekarang ni tak nampak nah, Sekarang ni tak nampak Bila nampak Yawma yang zurul mar'uma qaddamat yadah Atalah suruh Dalam surah apa? Dalam surah An-Naba Pada hari itu Yang zurul mar'uma qaddamat yadah Seseorang itu akan lihat apa yang telah dikerjakan oleh dua tangannya Apa yang manusia buat di akhirat nanti kita akan tengok Sekarang ni kita semayah sunat tak nampak Semua amalan yang kita buat ni tak nampak Semayang sunat fajar khairun minat dunia. Wa ma fiha lebih baik daripada dunia dan isi kandungan dia. Tak nampak. Nabi kata kalimatani khafifatani ala lisa sakilatani ala mezan. Dua kalimah ni sangat berat, sangat mudah disebut dan sangat berat dalam timangan. Kita sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila azim. Sangat berat dalam timangan. Tak nampak. Tak nampak berlaku sekarang ni. Dosa pun tak nampak, pahala pun tak nampak. Bila nampak, mati. Dan kita akan nampak. Yang Nabi kata, khairun min humurin ni amil lebih baik daripada untuk merah ni. Kita akan nampak apabila kita mati nanti. Nah, ini orang yang beriman. Dan Ta'ala pasak masuk dalam jiwa kita. Iman, keyakinan. Yakin sungguh, percaya sungguh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan apa Nabi cakap tu? Ya, 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 ya. Yakin. Bukti keyakinan kita, kita yakin sungguh-sungguh dengan apa yang Nabi sampaikan, ialah kita buat. Orang sanggup berniaga, keluarkan modal beratus-ratus ribu sebab nak mendapatkan keuntungan yang besar. Sanggup keluar modal. Kita modal tak ada dah bagi dah. Modal kita. Tak ada dah bagi usia kepada kita sebagai modal. Atalah berikan kepada kita kesihatan ini sebagai modal untuk mendapat keuntungan yang besar. Sebab itu dalam suratul asri atalah sebut wal as demi masa innal insana lafi khusrin. Apa Atalah sebut tu betul semua, kan? Eh? Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi kita semua ni. 
kecuali illal ladzina amanu satu orang tak rugi siapa dia illal ladzina amanu wa amilus solihat kecuali orang yang beriman wa amilus solihat dan dia buat amal soleh ini orang tak rugi selain daripada itu rugi belaka rugi ni diguna pada istilah perniagaan ya apa dia? Rugi untuk rugi ni diguna pada istilah meniaga. Kan? Habis kita meniaga ke tak meniaga dah ni? Kan? Atau ada dah bagi modal. Apa modal? Usia ni modal. Modal ni. Usia kita ni. Atau ada bagi ke kesihatan modal ni. Kalau kita pandai mengguna modal ini, maka kita akan mendapat keuntungan yang besar. Kalau kita tak pandai nak mengguna modal ini, maka kita akan jadi orang yang rugi. Sekarang ni, tenaga ada. Sihat pun ada. Masa pun ada. Tapi kita tak buat juga. Maka kita orang yang rugi. Sebab tu Nabi suruh buat. Nabi suruh kita buat. Kan? Apa tu? Sud, solat, sunat, witir. Kan? InsyaAllah kita minta doa kepada Allah. Biar Ta'ala berikan kepada kita istiqamah. Kan? Untuk menunaikan solat, sunat, witir pada setiap malam. Kan? Kita bangun awal sikit. Kul lima ke kan? Oleh orang awam, kita bangun pukul lima. Ha. Pukul lima. Pukul lima ni panjang. Ada satu jam sebelum subuh. Kita boleh solat sunat hajud. Kita boleh solat sunat hajat. Kita boleh solat sunat tobat. Kita boleh solat sunat witir. Yang terakhir sekali. Ha. Kita ada keluar lagi untuk berdoa. Beristighfar kepada Allah Subhanahu SWT. Hasil daripada kita bangun malam. Ha. Kelebihan, yang, kelebihan yang sangat besar. Jadi kita kena rebut keluar. Sebelum kematian datang menjemput kita. Al-Mautu. Kematian sangat-sangat dekat dengan kita. Kata ulama Al-Mautu akrabu min zillih. Kematian itu sangat dekat. Lebih dekat daripada bayang. Bayang kita dekat dah. Tapi kematian sangat dekat lagi. Dan dekat sangat-sangat. Di antara untuk memotivasikan kita. Dengan cara kita ingat kepada kematian. Kita kena yakin bahawa kematian akan datang secara tiba-tiba. Kemungkinan malam ini malam terakhir. Kemungkinan. Kemungkinan peluang ini adalah peluang yang terakhir yang taklah berikan kepada kita. Malam ni kemungkinan malam terakhir. Kemungkinan bagi esok kita meninggal dunia. Sebab orang meninggal dunia senang je sekarang. Kita duduk tengok-tengok. Hari tu apa lagi? Kata video. Dia orang meninggal tu. Kan? Ada orang tengah makan, ada orang tengah bercakap, ada orang tengah menyanyi, ada orang tengah baca Al-Quran. Eh? Duduk tengok, kita duduk tengok. Jangan kita tengok begitu saja. Kita tengok sebab ambil pengajaran, kemungkinan tak mustahil perkara itu berlaku kepada kita. Kita tengah duduk-duduk atas kursi, tiba-tiba mari malik lima awak, mati dengan secara tiba-tiba. Eh? Al-Mautu, eh? sangat dekat kepada kita. Kan? Eh? Kullu atin qaribun. Setiap yang mendatang itu dekat. Setiap yang mendatang itu adalah dekat kepada kita. Walaupun dulu semasa kita lahir dulu. Kata tarikh matinya 70 tahun, 80 tahun. Tapi disebabkan masanya selalu berjalan. Maka semakin hari pada hakikatnya tarikh kematian kita sangat-sangat dekat. Hakikatnya begitu. Tarikh kita semua. Kan? Semua kita ni tarikh mati kita sangat dekat. Bukan semakin jauh, tapi disebabkan kerana nafsu, disebabkan kerana angan-angan, disebabkan kerana tipu daya syaitan, menyebabkan kita terlupa. Yang mana tarikh kematian kita adalah semakin hari, semakin dekat. Maka insya Allah mudah-mudahan, biar Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita, semoga kita rebut semua peluang-peluang yang ada, dan terutama solat sunat, dan Salat sunat Qabliyah, Ba'diyah dan juga salat sunat Tahajud dan juga salat sunat Witir. Kan? Salat sunat Witir. Kan? Nabi kata khairun min humurin ni'ami. Kita kadang-kadang tak mampu nak beli kereta mahal. Maka taklah bagi peluang kepada kita. Walaupun kamu tak boleh nak beli kereta mahal, aku berikan kepada kamu amalan apa? Kamu semaya sunat Witir. Maka kamu lebih buat boleh dapat lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni paling mahal pada masa tu. Ha, gitu. Allahu alam. Auzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bi ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. 
wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum